இல்லாதது ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து சுமத்தி இருக்கிறார்கள் அது ஒரு ஓராண்டுகளுக்கு பிறகு அதாவது பதவியேற்று முதலமைச்சராக இருக்கின்ற எடப்பாடி அவர்கள் ஓராண்டுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்கு பிறகு திடீரென்று ஒரு ஒளிநாடா மூலமாக அங்கு வந்து சில ஆவணங்களை எடுப்பதற்காக சென்றோம் என்று பதிவுகளை செய்திருக்கிறார்கள் முதலமைச்சர் அவர்களும் அதை மறுத்திருக்கிறார்கள் அது வேண்டுமென்றே இது வந்து என் மீது சுமத்தப்படுகின்ற பழி என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் நிரூபிக்கும் வரை அவரை குற்றவாளி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அங்க நிரூபணம் செய்வதற்கு அவகாசம் இருக்கிறது அதை முதலமைச்சர் அவர்களே ஒரு விசாரணை கமிஷன் வைத்து அதை நிரூபணம் செய்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் உயர்மட்ட குழு கூடி இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுக்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் ஏற்கனவே எங்கள் கொள்கை முடிவு ஒன்று எடுத்திருக்கின்றோம் இந்த கொள்கை முடிவுப்படி நாங்கள் வந்து மத்தியில் இருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிரான ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இருக்கின்றோம் அதுதான் உயர்மட்ட குழு கூடி நாங்கள் கூட்டணி இருக்க வேண்டுமா தனித்து போட்டியிட வேண்டுமா தனித்து போட்டால் அதற்கு என்ன விகிதாச்சார அடிப்படையில் எங்கள் வாக்கு வங்கி இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் அனைவரிடம் இருக்கிறது அதை நோக்கி பயணிக்க போகிறோமா இல்லையா என்பதை சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு உயர்மட்ட குழு கூட்டம் இந்த மாத இறுதியில் நடக்க இருக்கிறது நான் வந்து சட்டமன்றத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து பாராளுமன்றத்தில் மேலவை உறுப்பினராக இருந்த காரணத்தினால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தேர்தல் நடக்க வேண்டிய சூழலில் அப்பொழுது நடந்தாலும் சரி அது எப்பொழுது நடந்தாலும் சரி அந்த தேர்தலை நோக்கி நான் பயணிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் என்னுடைய இருக்கிறது சில பத்திரிகைகள் நான் வந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் நிற்கப் போவதாகவும் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது அந்த உயர்மட்ட குழுவிலே நாம் பாராளுமன்ற தேர்தல் நிற்கும்போது தலைவர் உள்ளிட்டு அனைவரும் நிற்க வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டால் நிற்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே எங்களுடைய கட்சியின் நிலைப்பாடு எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் மாண்பு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் இருக்கும்போது அவர்களுடன் பயணித்து அதாவது ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்து அவர்களுடன் நாங்கள் பயணித்த ஒரு இயக்கம் சமத்துவ மக்கள் கட்சி ஆகவே மறைந்த பிறகு கூட நாங்கள் அரசாங்கம் எடுக்கின்ற நல்ல முடிவுக்கு வரவேற்றும் தவறாக இருப்பதை இருக்கின்ற சூழலில் அதை சுட்டி காட்டுகின்ற ஒரு சூழலில் தான் எங்கள் இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக நாங்கள் எங்கள் கொள்கைகள் என்ன மதுரையில் தொடங்கி எங்கள் தொழில் பதினோரு ஆண்டுகள் கடந்த பனிரெண்டாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் எங்களுக்கு என்ற ஒரு கொள்கை என்ன கொள்கை என்பதை விவரமாக எடுத்துச் சொல்வதற்கு எங்களுக்கு அவகாசம் கிடைக்காமல் நாங்கள் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் பயணித்தது காரணத்தினால் அந்த கொள்கைகளை விளக்குகின்ற கூட்டம் மார்ச் மாதம் துவங்க இருக்கிறது மார்ச் மாதம் தொட்டு நாங்கள் அனைவரும் என்னை உட்பட அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்களும் அவரவர்கள் தொகுதிகளிலே நம்ம கொள்கை விளக்க கூட்டங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய பிரச்சாரம் மார்ச் மாதம் பதினைந்துக்கு மேல் என்னுடைய பிரச்சாரம் துவங்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நேற்றே நான் நெல்லையில் வந்து அவரை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இது வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கிறதோ இல்லையோ உள்ளாட்சி மன்றத்தில் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ இந்த ஒரு நிலைப்பாடை அவர்கள் எடுத்திருந்தார்கள் என்றால் ஏற்கனவே இது போன்ற கிராம சபைகள் அவர் நடத்தியிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இது புதிதாக தெரியாது திடீரென்று செய்வது ஓட்டு வங்கியை நோக்கி வருகின்ற தேர்தலை நோக்கி அவர் செய்கின்ற செயலாகவே இதை நான் பார்க்கின்றேன் உண்மை அதாவது ஏற்கனவே ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்து நாங்கள் வந்து பதவியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களை சந்தித்து மக்கள் குறைகளை கேட்போம் என்று சொல்லி ஏதாவது ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து இது போன்ற செயல்பாடு ஈடுபட்டிருக்கிறார்களா என்று கேட்டால் இல்லை என்ற பதில் தான் வரும் அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது இது ஓட்டு வங்கியை நோக்கி செய்கின்ற செயலாகத்தான் அதை நான் பார்க்கின்றேன் உங்களுடைய நண்பர்கள் எந்த நண்பர்கள் நண்பர்கள் என்று ஒரு சிலர் தான் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறார்கள் என்னுடன் பயணித்தவர்கள் தொழில் தொழில் ரீதியான திட்டங்கள் நான் வந்து அரசியல் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இருக்கேன் அவங்க வந்து ஆறு மாதம் வந்திருக்கலாம் ஒரு ஒன்றும் வரல ஒருத்தர் வந்திருக்கார் ஸோ என்னுடைய அரசியல் அனுபவம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு துவங்கி அன்றிருந்த அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்கள் எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்து அதன் பிறகு திராவிட முன்னேற்றங்கள் இணைந்து அங்கு மேலே ஒரு உறுப்பினராக இருந்து அதன் பிறகு அந்த கட்சியில் விலகி ஓராண்டு காலம் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் பயணித்து அதன் பிறகு சமத்துவ மக்கள் கட்சியை துவங்கி மக்களை சந்தித்து ஒவ்வொரு தேர்தலும் மக்களிடம் என்னுடைய கருத்துக்களையும் நான் சார்ந்த அதாவது அன்று முதல் இறுதி வரை மாண்பு முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவர்கள் இருக்கும் வரை அந்த இயக்கத்துடன் நாங்கள் சேர்ந்து பயணித்து ஒரு உறுதியான முடிவை எடுத்து பயணித்திருக்கிறோம் தற்போது எங்கள் நிலைப்பாடு சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் கொள்கைகள் என்ன மக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய சூழல் இருப்பதால் எங்கள்
நிலைமை வந்தால் அவருடன் கூட்டணி வைப்பது எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை என்று சொல்லி